はい、酒好きな新潟人の飲酒場が始めていきたいと思います。今回は、えっ、ー、と、セブンイレブンで売ってました、えー、限定浄土の、えー、ドム、ドルトムンダー、ドルトムンダー、というね、えー、ドイツドルトムント発祥の麦の濃い味わいが特徴的なビールスタイルです。えー、ドイツ産の爆破とホップを 100% 使用した力強いコクをお楽しみください。こ,したこちらが値段が、えっ、ー、と、230円ぐらいだったかな。竹。えー、っと、生ビール、えー。ドルトムンダー、ミュンヒナー、ウィンナー、ピルスナー。えー、欧州四大ビールとして親しまれている、えー、伝統的なビールシリーズです。えー、こちらが札幌の、えー、か会社ですね。原材料が爆発ホップでアルコール度数 6% となってます。ドルトムーンと。乾杯。あれこれなんか<笑>あエビスかエビスに味が似てるのかなエビスも結構こんな感じの苦みが。ただ、エビスに比べると、苦味が、ちょっと弱い。ただ、香りが強いか。エビスよか、香りが強い。多分それっぽい<笑>うん香りが強いですね非常にあの麦の香りが強い、うん、こちらが6月30日に発売した昨日発売したやつか、うん、えっ、ー、とセブンアイグループ限定醸造じゃあ限定発売、えー、セブンイレブンとかヨーカドー伊藤ヨーカドーとかヨークマートとかにも売ってるらしいですうん、うん、まあそれなりに美味しいですけどただ個人的にエビスの方がうまいなんかエビスに似てるけどなんか違う気がするんだよ何か違うなあいや何か違うっていうかこれ苦味がエビスが強いのかななんかわからないなあなんかサイトでなんかゲームみたいなのやってますね。なんか、エビスよか苦味が強いのか。なんか苦味が強すぎて、ちょっとかなり強いですね。苦味が。うん
、なんかね、あんまり、苦味がちょっと強いくて、あんまりお美味しくない<笑>ってこともないんだけど、すごい味がね、なんか濃すぎてね、なんか、結構濃厚なんですけど、個人的にちょっと苦みが、うん、って感じだな。ちょっと強すぎる、うん。かなり苦めのビールですね。ビールはやっぱそれなりに苦くても美味しいんだけど、苦さをある程度超えちゃうと、あんまりあれなんだよね。うん、まあでも、まあ、微妙だな、これも。苦味は濃いんだけど、味自体は、あんまりそこまで濃厚っていうわけでもないんだけど、まあ普通のビールに比べたら濃厚では、うん、いわゆる夜な夜なエール的な感じでもないんだけど、そのなんか一本飲んだらもう、ああ、いいわってなるやつ。タイプのやつ。わあ、一本飲んで、あ満足っていう感じです。うん。基本的にそのグイグイ飲むタイプではなく。うん。まあ、エビスビールもそうなんですけど、エビスビールよりかなり飲みにくい方かな。これはな。<笑>なんだこれ。なんか、このドル、ドルトムーンダーのこの公式サイトで、なんかいろいろと面白そうな企画がやってますけど、まあいいか。まあ、このビールをちょっと全体的に薄めにしたのがエビスビールっぽいかな。でもやっぱりエビスビールの方がなんだかんだで美味しいは美味しい。とは思う。エビスビールが濃いビールって感じかな。ちょっと濃すぎ、濃,す濃いプラス苦いっていう感じでしょうか。まあ俺はあんまり。<笑>あんまりそこまでまあじっくりこう楽しむ分にはいいんだけどビールって割とこうごくごくこう飲んだりするのが好きなんで
。まあ、うん。まあ、美味しいとは思うんですけど、い一本で十分かなって感じかな。美味しいんですけどね。えー、5、5、1、5、4です。ご視聴ありがとうございました。